So, tuturo ko sa inyo paano ko ginawa ito. Uh, una, pusa muna natin yung After Effects. Uh, dapat, uh, 2017 pataas yung, uh, yung version ng After Effects para hindi siya ganun ka, ano, uh, outdated. Kasi yung 2015, pababa. Medyo iba na yung interface na eh. So, yung recommended na version is yung 2017 pataas. Kung hindi naman ganun ka capable yung unit mode para gumamit ng mataas version, Kahit yung 2017 na lang, pwede na yun. Then, pagka bukas na ng After Effects, gawa tayo ng composition sequence, dapat uh, nakabase lang siya dun sa footage na gagamitin mo. Nangyari, 1080p lang yung footage mo. 1080p lang din dapat yung composition sequence. Tapos kung 60fps or 120fps, sa composition sequence mo, gawin mo ang 24fps. Okay? Uh, kung 4K naman yung file mo, mas okay pa din siguro na 1080 na lang kasi medyo mahirap i-edit yung 4K. Lalo kung Cinema 4K yung gagamitin mo. Then, after mo malagay yung uh, footage mo, uh, right-click mo yung sa may timeline panel, then, select mo yung null object. Rename nyo yung mga layer nyo based dun sa gusto nyo yung layer pattern. Uh, naming convention. Uh, pwede yung... Basta kayo bahala kung paano nyo gustong ano, i-arrange yung layers nyo. Kung paano nyo ipangalanan yung layers nyo. Basta mahalaga, hindi kayo malilit, malito-lito pagdating sa kitna hanggang huli. Then, after nyo gumawa ng null object at i-rename, right-click nyo yung uh, video, video file natin dun sa may timeline. Then, select natin yung uh, track and stabilize. Then, punta tayo sa track motion. So, ano ginagawa ng track motion? Yung track motion, uh, ito yung responsible para makuha natin yung camera movement data ng isang video. Kunyari, maalog siya. Itatrack nyo yung, itatrack nyo yung video para makuha nyo yung alog. Tapos, pwede nyo i-copy yung i-copy yung data na yon papunta sa mga elements nyo para yung elements nyo sasabay dun sa galaw na camera ng footage nyo. Okay? So, paano siya ginagawa? Una, humanap muna kayo sa video, sa footage nyo kung saan yung may pinaka sharp na part tsaka pinaka mataas yung contrast na part. So, ano yung so, ano yung pinaka dapat uh, ano yung pinaka mataas na contrast? Dapat ito yung ano, ah uh, kumbaga isolated yung kulay na yon dun sa background para Doon lang talaga nakafocus yung tracker mo. Okay. Pwede naman hindi talaga sobrang sharp, pero dapat mataas yung contrast. Tulad dito sa case ko, uh, hindi sobrang sharp yung pinili ko, pero mataas yung contrast kasi siya yung black siya, tapos yung background niya, uh, silver, medyo silver na gray. Ganun. So, pag na-place mo na yung uh, track box mo, yung track point mo, doon sa footage, Uh, punta ka sa edit target sa may tracker panel sa gilid kung hindi nyo siya makita nandun siya sa window sa window tab sa taas then punta sa tracker tracker panel then edit target doon sa edit target palitan nyo yung layer ng uh, null object doon sa ginawa nyo null object sa akin pangalan niya camera movement so yung null object siya yung nagsisilbing ano uh, blank paper tapos doon mo lalagay yung data okay doon mo siya i-store yung data para magamit mo siya hanggang dulo so ano yung ibig sabihin pala nung nung box dun sa track point. Yung box, yung first box, siya yung nagde-decide kung hanggang saan lang yung movement ng track point mo. Okay? Yun yung pagkakaalam ko. Medyo nakalimutan ko lang kasi. So, pag uh, naset mo na yung track point mo, punta ka sa may analyze, may dito yung triangle. So, i-analyze niya yung buong footage mo. Tapos, antay mo lang hanggang matapos yung pag-analyze, then hit apply para maging approved na siya dun sa camera movement na null object dun sa layer na yun. Para dun na talaga siya mapunta. Okay, intayin nyo lang siya, medyo matagal siya eh, kasi lalo kung, lalo kung malaki yung file, tapos mahaba rin yung video. So, kung makikita nyo, may mga parang box, box, box na maliliit dun sa video. Yan yung motion ng camera nyo. So, sa akin, medyo magulo yung, maalog talaga yung uh, camera movement ko na naging challenge siya dun sa paggawa ko ng video. Kasi, uh, medyo mahirap, ano eh, mahirap mag-edit kapag... Ano eh, kapag magulo yung video eh, minsan hindi sumusunod yung tracker. So, itong, ito palang ginawa nating, ano, uh, tracker. Hindi pa siya final kasi minsan, hindi siya accurate eh. Uh, minsan may mga time na hindi siya sumusunod dun sa tamang galaw ng camera. Kaya minsan, imamano-mano mo siya na ayusin para tumugma siya talaga sa camera movement. Okay. Tapos dito, uh, dito, uh, pumunta ako dun sa part kung saan buong frame ko, sharp siya, sharp. Kasi yung shot na to, ah, uh, Nagahabol yung focus ko dito sa une. Uh, di, sinusukot ko pa ako na yung tamang focus. Tapos dito, pumunta ako sa pinaka-sharp lahat. Yung video, yung footage ko. Gagawin ko, i-control-alt-s ko kasi i-export frame ko. 
So, para sa inyo export frame. So, yung export frame, kukunin nyo lang yung mismong frame na nakikita nyo. Gagawin nyo yung image file, hindi siya video file. Pwede yung PSD, PNG, or JPEG. So, pagkatapos nun, dadaling ko siya sa Photoshop. Tapos, doon ko nagagawin yung pagbubura na gagawin natin. Okay? Para mabura ko yung mga elements dun sa sa jeepney. Para mapalitan ko siya siyang bago. So, dito sa Photoshop, gagawin natin yung pagbubura na ginagawa ko. Yung papalitan ko yung design ng jeep. So, bago ko siya palitan, binubura ko muna yung mga existing design. Gagawin muna siyang plain. Kasi plain yung jeep, yung mga yung nasa gilid niya. Pagkabukas mo ng PSD file, nung exported frame mo galing After Effects, i-duplicate mo yung background, Ctrl J. So, para sa inyong duplicate, para lang may backup ka mamaya. Para pag nagkamali ka, pwede mo burain yung layer, tapos duplicate mo ulit. Okay. So, yung unang buburahin, itong may LTFRB case number ganun-ganun. Yung malaking square dyan sa tabi. Ah, kailangan yung resulta niya, eh, kapareha nung, kapareha nung texture nung mismong jeep. Yung medyo ah, rusty na aluminum na yero. Parang ganun yung texture niya eh. So, ano yung ginagamit na tool para magawa yon Para makuha mo yung texture na yon papunta dun sa pagtapal dun sa LTFRB case ano, ah, element. Ang ginagamit namin dyan, yung clone stamp tool. So, nasa gilid siya. Nasa baba siya ng healing stamp, yung may band aid. Tapos, nasa taas siya ng eraser. Makita nyo naman sa gilid yun. Uh, so, paano siya ginagamit? Hindi siya basta-basta kiniklik lang. Okay? Uh, ang gagawin mo dito, clone, then tapal. Parang, kukuha ka muna ng texture doon sa gilid, tapos saka may tatapal doon sa mismong, mismong gusto mong ano, uh, takpan. So, paano siya magkoklone? Press mo muna yung Alt So Alt Then click dun sa gusto mong tatapal Okay I-Alt mo muna kasi yun yung Ano yung pang kuha ng texture So tapal Alt, tapal, Alt, click, Alt, click, Alt, click Ganun yung mangyayari Pero dapat mag-ingat pa rin sa pag-clone Kasi baka mamaya yung pag-clone mo Eh hindi na tugma-tugma yung texture Dapat uh, seamless pa rin yung texture So huwag ako kukuha masyado dun sa mga malalayo Na texture Dapat yung medyo malapit-lapit lang dun sa may design para hindi siya ganun ka ano kahalatang tinapalan lang okay gets nyo ba yun basta dapat ang goal mo dito seamless yung tapal so once na tapos ka na mag uh, mag clone stamp kunin mo yung pen tool then crop mo yung part na ayan yung pinapakita kong part yan i-crop mo yan Right click, tapos make a selection. Okay? Right click, make a selection yun. So, control X, then control shift B. Para sa inyong control shift, ah, control X. So, kanina, di ba, nag-duplicate tayo. I-cut nyo lang yung part na yun, yung may selection. Then, control shift B, paste in place. Para kung saan, siya, ah, kung saan talaga siya nakalagay, doon siya mag-place. Kasi pag control B lang, kung saan-saan lang siya mapupunta. Pag control shift B, mapupunta siya kung saan talaga siya originally nakalagay. So, kapag na paste mo na siya, patayin mo, i-deactivate mo yung background layer. Patayin mo yung yung mata na icon dun sa gilid, sa may left side ng layer. Tapos, yan diba, na pag pinatay mo siya, ang matitira lang yung uh, layer na minask mo. Okay. Then, control shift s Control Shift S, then save as PNG. Ayan, para butas yung likod. Tapos, rename niya siya. Kunyari, Tapal 1. Ganun. Importante yung pag-rename ng layer para pagdating sa huli, hindi ka mahirapan. So, balik naman tayo sa After Effects. Kunin natin yung uh, una natin ginawang Tapal. Ayan. Rename sa akin, First Tapal. Ayan. Tapos, lagay natin doon sa ibabaw ng layer. So, ayan. Makikita nyo. Diba? Diba? Natakpan niya yung layer. Basta tandaan niyo lang kung saan yung, yung frame na in-export layer nyo kanina. Eh, export frame. So, umakita nyo dito, hindi siya 
hindi pa rin siya sumusunod dun sa galaw ng camera. Okay, hindi porket na gumawa tayo ng tapal as PNG, tapos nilagyan natin sa After Effects, yun na yun. Marami pang pagdadaanan yan na medyo matrabaho. Medyo matagal talaga gawin to kailangan, ano, ah, uh, uh, kailangan, ano ko talaga, ah, uh, matyaga ka. Lalo na sa detalye, kasi yung mga onting urong, onting mali, pag napansin sa VFX yun, hindi maganda yung VFX mo. Pag seamless yung VFX mo, pag hindi nakahalata na VFX pala yun, yun yung magandang VFX. So, save your work every minute kasi yung After Effects yan, madalas yung nagka-crash. Lalo sa pag tumadami na yung layer nyo. Kaya, every minute yung pag-save control S. Ayan. So, di, talaga siya, di pa talaga siya sumusunod. Ang gagawin natin dito, uh, ipiparent natin yung, camera, uh, yung first stop layer dun sa camera movement. Bale, ikakapi ng ikakapi natin yung data na nakapaloob dun sa camera movement na null object kanina papunta dun sa first tapal para makuha nung layer ng, uh, ng pang tapal yung data, yung camera movement track ng footage mo para susunod siya dun sa Agos so dalawa yung ginagamit dyan na pang parent una yung pabilog dun sa gilid dun sa parent and link okay kasi tatapat natin dun So, pwede rin yung nasa tabi niya yung drop down box. Okay. And, pwede mo siyang gamitin doon. Tapos note lang, uh, kung wala kayong makitang parent and link doon sa baba, pwede nyo i-right click yung i-right click yung uh, yung side ng mga layers doon. I-right click nyo yun. Tapos punta kayo sa column. Tapos parent and link. Ganun. Para makita nyo. Kasi minsan hindi siya lumalabas talaga. So, kung makikita nyo, ayan, sumusunod na siya. Okay. Pero, ang twist dito, kasi yung footage ko, maalog, tsaka nagahabol yung blur. Yung pag-focus niya, nagiging alo. So, kailangan natin itugma yung camera lens blur ng layer dun sa footage ko. Kung nagahabol yung footage, kung out of focus yung footage ko, dapat out of focus din yung tapal. Para mas realistic siya. Para talagang, kunyari, nandun talaga siya dun sa, yung talagang original na, ano, na-design ng jeep, yung may tapal. Kailangan natin isunod yun. So, yung detalye, kung makita nyo yung detalye, talagang, ano, talagang pinagtutuunan ng pansin sa sa visual effects kasi konting mali lang na napapansin agad. Okay. So, ayan, di ba? Uh, hindi nga sumusunod yung layer. So, search natin dyan sa effects and preset, camera lens blur. Kung di nyo makita yung effects preset, nasa window lang din yun. Then, drag yung camera lens blur sa first tapal layer. Tapos dito, manually nyo i-adjust yung lens blur Gamit yung uh, Gamit yung keyframe Yung orasan sa gilid So, sa point na yan uh, Nasa 3 yung camera lens blur Then, usog nyo Check nyo kung saan ulit sya mag-blur Basta ganun, uh, yung idea nun Kailangan nyo sundin Kung gano, uh, gano kalaki yung amount Ng camera lens blur Na dapat itugma dun sa footage So, ayan, ito yung pinaka-blur part. Ayan, yung pinaka out of focus na part. Tapos biglang naging sharp. Ayan, naging sharp bigla. Kaya na magde-decide magde -decide kung ano ba talaga amount yung kailangan nyo ilagay. Ayan, medyo naglalag sa akin pag nagpipreview kasi naka-full ako. Kailangan lagi tayo naka-full para makita nyo na agad yung actual result. Okay. Preview nyo siya kung ano, kung tama ba yung lens blur. Tapos kung makita nyo naman medyo maalog pa. Medyo hindi sumusunod talaga yung tracker eh. Hindi talaga hindi talaga tugma yung tracker natin. Well, uh, nakuha niya naman yung ibang part, pero may mga onting-onting-onting part lang na dapat, ano, dapat pang baguhin, i-manually customize para talaga maging, ano na siya, uh, accurate dun sa galaw. Then, press nyo yung U. So, para sa yung U sa keyboard, yung U, ipapakita niya yung mga effects na merong, uh, na merong animation, na merong keyframes. Ayan, yung mga diamond keyframes tawag dyan. And, manually nyo talaga siya usein kasi, ano yun, ah, uh, nag-iiba-iba talaga yung footage ko eh. So, sa akin, ganyan na yung kinalabasan. Marami siyang footage. Ay, marami siyang keyframes. So, dun sa, ano, sa original file ko, sa una kong gawa, kasi inulit ko lang to eh. Okay. Nung una kong gawa, di ba may nalagay akong uh, mga kabayo dun sa gilid ng jeep. Kasi kung mapansin nyo, di ba, pag nag-jeep tayo, 
kung makikita niyo yung mga design minsan yung yung mga design yung mga ano yung mga racing car tapos may mga kabayo yung mga realistic painting ganyan yung mga jeep sa kubaw ganyan yung design niya so yung kabayo na yun hindi ganyan din rowing ginawa ko lang yan sa ano sa yung sa mga stock footage pero free lang free siya free free for personal use Ayan. so lalagay lang natin siya doon sa taas dapat PNG din siya okay PNG din dapat siya inayos ko na yan sa photoshop kaya magkakadikit yan eh yung original file kasi yan tigi isang kabayo lang yan Ayan. so ilugaran nyo lang siya lagay nyo siya kung saan yung tamang ano tamang tamang pwesto tapos tapos kung makapansin nyo diba kasi yung shinote ko yung file na to naka s log 2 ako hindi sabihin log profile yung flat profile kumbaga yung color rendition nyo ano uh, yung mababa yung contrast mababa yung saturation yung vibrance yung hue lahat so eh yung kabayo natin sobrang tingkad nya okay hindi sya mukhang mukhang nandun sa footage mismo masyado sya matingkad so gagawin natin nalagyan natin sya ng color correction effect tapos dito ginawa ko punta ko sa effect tapos color correction then brightness and contrast tapos naglagay din ako ng UN saturation Ayan, para madesaturate ko yung footage tapos in overlay ko siya binago ko yung blending mode nya so yung blending mode yun nya uh, yun yung option para yung image file mo ma makuha nyo yung ano yung color yung blending dun sa ano sa mismong footage para mukha talagang nandun yung image profile mo ah yung image file dun sa footage so gaya kanina ipiparent lang din natin yung kabayo dun sa null object kanina yung camera movement okay dun lang natin siya ilagi ipiparent ikakapi yung data para, ma para sumabay na rin siya dun sa galaw ng camera ayan kung makita nyo medyo sumusunod na siya pero Gaya nga kanina, medyo maalog pa siya. Medyo may alog-alog siya kasi hindi pa nga natin na manual customize yung trackers ng ginawa sa anal object. Tapos, katulad din, katulad din kanina, kailangan mo rin ayusin yung camera lens blur niya. Kasi kailangan sumusunod siya dun sa paghahabol ng focus ng camera. Ng, dun sa footage kasi diba, nagpo-focus, uh, auto-focus, focus, auto-focus auto yung shot. etong etong effect na to, ah, uh, ano siya eh, parang case to case basis siya eh. hindi siya hindi siya applicable kung ano itong ginagawa ko uh, depende sa footage mo eh okay pero ito yung idea nung effect na uh, dapat sumusunod siya dun sa ano sa camera movement tapos nagiging seamless yung dating tsaka yung process naman parehas lang pero pag iba yung video file mo medyo may mga unting pagkakaiba lang okay Papagamit ko rin naman yung video file ko, yung footage ko Para ma-practice nyo muna kung paano talaga siya gawin Para makuha nyo yung idea talaga Ayan, so Kailangan kong baguhin yung uh, Camera lens blur nya kasi nga hindi siya tugma eh So ginawa ko, kinapi ko muna yung camera lens blur nung una natin Doon sa tapal Ayan, kinapi ko muna Ayan, copy, tapos Pinaste ko doon sa horse file Ayan, para medyo unti na lang yung babaguhin ko Hindi na ako magsisimula sa scratch Uh, press nyo yung U tapos bagubaguhin nyo lang ulit adjust adjust manually D dapat detalyado talaga yung ano yung pag pag adjust adjust tapos kung makikita nyo may mga alug talaga eh medyo nakakairita yung mga alug eh kasi hindi sya, hindi sya sumusunod dun sa camera movement medyo hindi sya maganda tignan kaya mamaya ayusin natin yan Bumaba, binaba ako yung sa kami camera movement dun sa may tracker niya okay press yun yun lang ulit tapos kumakita niya yung position niya naka keyframe yan frame by frame so ganun yung detalye ng pag track so manually inaayos ko siya frame by frame para mawala talaga yung alog eh kasi medyo hindi talaga siya maganda tignan kailangan sumusunod siya kailangan paulit ulit mo siya tignan paulit ulit mo siya yung playback para makita mo kung tama na ba yung agos nung pag track so hindi siya ganun kadali gawin 
yung mga software na pang match moving talaga at saka track pang tracking yun yung mga mocha PF track yun yung mga ginagamit sa ano sa mga studio talaga eh. pero since plain lang yung file natin uh, simple lang naman pwede na yung after effects lang at saka para lahat mga kagawa din ayos uh, ayusin nyo lang yung uh, per frame playback playback nyo ano makita nyo Medyo nagre-require lang yung After, after Effects na mataas na specs. Usually, dapat nasa ano, 16GB RAM. Tapos, kahit i5 lang pwede na yun. Tapos, SSD. Para mabilis yung, ano, yung playback, yung, yung process. Yun. So ngayon, uh, balik naman tayo ngayon sa, ano, sa Photoshop para gawin yung pangalawang tapal. Ano yung pangalawang tapal na gagawin? Yung, uh, yung minakalagay ng plate number, yung NXS905. So yun yung next nating tatapalan. Katulad ng process kanina, uh, ang gagawin nyo, hide nyo muna yung unang tapal na ginawa para hindi siya makita. Then, next is duplicate nyo ulit yung background layer. Yan, okay. Duplicate. zoom nyo konti para ano hindi kayo mahirapan na clone mag stamp same kanina ng process clone stamp ulit uh, alt for cloning then click for stamp so tapal tapal lang ulit huwag masyado malayo yung pag clone para hindi magmukhang ano maging lutang yung ano yung tapal para seamless pa rin sya so ayan medyo mabigat yung paggawa ng ano paggawa niya ito kasi dapat nakabukas sabay yung after effects tsaka photoshop Pero pwede rin naman na hindi sila ano, hindi sila sabay na boss pero may hirap kasi magani, eh, mag-launch, relaunch, launch, relaunch, ganun ng software lalo pag Adobe. Kasi mabago mag-launch yung ibang ano eh, mag-launch yung ibang software ng Adobe kasi mabigat talaga. Ah, uh, pen tool ulit, ayan, pen tool. Pen tool. Pag ka pen tool right click, make selection. Tapos, control X Tapos, control shift B Para face in place Ayan, makita nyo, okay na, nakatapal na Mga na siyang medyo totoo Patingin ko mga naman totoo Tapos, control shift S, save nyo lang ulit, rename nyo Para hindi kayo mahirapan Okay, huwag kalimutan mag-rename Kasi medyo ano yan, critical part yung ano yan Pag nagkawalaan na ng file Balik sa After Effects Diba? Medyo ano talaga Hassle yung ano Proseso O katulad ng ginawa kanina Sa first tapal Ayan Pag masid masira nyo muna Yung ano Yung file Then punta tayo dun sa Saan nyo sya sinave Saan nyo sinave yung second tapal Then Lagay nyo sa pinakaibabaw Ayan Boom Nakatapal na Tapos save ulit Tapos parent nyo ulit Uh, paulit-ulit lang yung proseso na itong ano eh paulit-ulit lang yung proseso na itong effects na to okay kaya ano talaga uh, hindi nyo hindi nyo kailangan ano parang kabisahin yung ano yung kabuoang video na to kasi ano lang naman eh magets nyo yung unang part yung dun pa lang sa may kabayo magets nyo pa lang yun ano na eh uh, malaking bagay na yun kasi makakaproceed na kayo sa iba okay makaka Magagawa nyo na ng tama yung iba. Basta mag-gets nyo lang. Intindihin nyo lang yung proseso. So, after effects naman, ano lang eh. Uh, minsan, common sense. Uh, kailangan yung, ano eh. Parang, pag nag-isip ka ng, ano, ng proseso, hindi siya ganun kakomplikado. Huwag mo siyang isipin ng komplikado. Okay? Sulat mo muna sa papel yung, ano, yung workflow ng effect na gusto mo. Tapos, analyze mo lang. Mag-gets mo na rin yun. So, kapilag nga kanina, Copy mo lang uli yung lens blur kasi nga nag-ahabol yung focus ng footage eh. I ano mo yan, i latag mo uli doon. So yun nagna-responding yung ano After Effects. Ayun, so preview niyo uli kung sumusunod ba talaga. Ayun, medyo sumusunod naman eh. Ayun, okay. Huwag niyo kalimutan na dapat naka-full lagi yung ano eh, preview. Medyo mahirap siya kasi naka-full. Kasi mabagal. 
Pero kasi malaking bagay yun para makita nyo na yung actual na nangyayari. Kasi baka mamaya naka-quarter kayo, quarter preview. Tapos pag tingin nyo, ay mali pala. So sayang lang yung oras na inalat ano, nyo. Na inalat nyo dun sa paggawa. Dapat laging ano, dun sa may full. Para hindi kayo pa ulit-ulit. And so after nun, then natapal na natin. Medyo sumusunod na rin naman talaga siya dun sa ano sa camera movement balik na naman tayo sa photoshop Ayan, so pabalik balik talaga tayo dun ang gagawin natin dito is yung i-recreate natin yung yung plate number pero gagawa ko na sarili kong plate number uh, gagawa ko na sarili kong plate number na may uh, syempre dapat kagaya din dun sa original kasi yung font uh, nakuha ko yung font na to sa ano eh, sa font space yata yun yung na bang pangalan nun? Ay, hindi, sa Behance, yata, yung Kiapo, Kiapo Fold. Ayun, na-feature yun sa GMA. Ayan. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo gawin. Panoorin nyo lang yung, yung process na ginawa ko para mag-idea kayo paano siya ginawa. Pero, kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay. Panoorin nyo na lang. So, kung makapansin nyo, yung font na ginamit ko, na talaga siya uh, pang jeep, ng mga signboard. Para uh, mukha namang ano, realistic. Kasi pag ginamita mo ng aerial yan, aerial ball, hindi siya ganun, hindi eh. siya naman, hindi naman common yun sa jeep eh. Kadalasan talaga paintbrush, font yung ginagamit sa, sa jeep ni. Lalo na sa mga signboard. So, sa mga, yun nasa gilid, yung mga boundary. Nagyaka siya ng unting mga ano lang, uh, grungy grungy type na na paint para mukhang nagasagasan yung jeep. So, di ba yung original medyo may unting ano yun eh, may unting lamat yung ano yun. Dapat ano lang, uh, medyo gaya-gayahin mo lang yung original para ano, mga dali siyang totoo. Yung brush pala na yan, ano yan, built in yan sa ano eh, sa adobe, yun yung Kyle's brush. Yan, makikita nyo naman yun. Naroon ako naka 2020 kayo. Ah, 2019. Makikita nyo yun. Pwede nyo i-download yan sa ano. Sa Adobe mismo. Kyle's Brush. Free lang yun. Maganda kasi sa Kyle's Brush. Ano yun eh. Ah, sharp. Sharp. Ma high quality yun. Ayos, ayusin nyo lang yung orientation. Dapat yung perspective. Dapat maka-align sya dun sa mismo ano, gilid ng jeep. So, medyo matrabaho talaga. Kailangan na ano ah. Trial and error mo yung yung ginagawa mo kasi minsan okay na yung ano eh, okay na yung nakikita mo dun sa footage pero pag pinlay back mo siya disaster pala yun hindi siya hindi siya tugma ganun tapos si Vas PNG ulit ganun parehas lang nung ano nung proseso kanina tapos balik na naman sa After Effects Ayan, tapos, katulad ng ginawa kanina, drag nyo sa taas. Tapos, i-parent nyo siya doon sa camera movement, yung null object kanina. Ayan. Ay, so, nga pala, doon sa plate number, uh, medyo matingkad siya eh. Okay. So, katulad ng ginawa sa kabayo kanina, kailangan ayusin yung, uh, kailangan mo rin ayusin yung color matching niya, at yung blending option. Ah, uh, kasi di ba medyo matingkad so kailangan bawasan mo rin yung contrast yung saturation yung lightness gano'n blending option kailangan mo rin ayusin yan so parent ulit so dapat aware lang dun sa ano sa sa mga effects na nilalagay. Kasi yun yung kanyari sa plate number. Huwag mo kalimutan yung blending option. Blending option tsaka yung color correction para magmatch siya dun sa footage. Tapos dito, uh, minamanually, ano ko ulit, manually customize ko ulit yung 
yung ano yung track points yung keyframe kasi hindi talaga siya sumusunod eh minsan umaangat yung plate number yung elements tapos yung jeep nasa baba pa di ba hindi siya hindi siya maganda tignan mga siyang peke so dapat dito sa ano sa effect na to matyaga ka dun sa ano eh maski di, sa mismong maliliit na detalye okay dapat ano ka yung mata mo sa detalye matalas saka hindi tamad tamad sa pag manual customize ng mga track points Kasi ma-achieve mo yung kailangan mo. Kailangan ma-achieve mo muna yun bago yung ano, bago ka mag-proceed dun sa susunod. Kailangan maayos mo yan. Sobrang matrabaho niyan. Ayun, nakakis ko dito yung lens blur. Camera lens blur ng ano, layer na yan. Kasi nga diba nagpapalit. Nagpapalit-palit. Balik naman tayo sa Photoshop ulit. Yung next na aayusin natin is yung may nakalagay na project, 2, 3, Tupan Tranco, Tuwelka, Bayo, ganyan-ganyan. Uh, ang gagawin natin, tatapalan uli natin siya ng texture ng jeep. So, ito madali lang to kasi kung makikita nyo naman, ayun o, oh, yung malaking gray na yan. Sobrang laking advantage siya kasi pwede mo naman i-copy-paste, copy-paste lang yan eh. Okay. So, ikaw, bahala ka. Pero, okay pa rin naman yung clone stamp tool na ginagawa kanina para hindi na kayo masyado ano ah uh, hindi na kayo masyado malito yeah, pwede yung cologne stamp na lang so, gawin nyo lang ulit yung ginawa kanina paulit ulit lang naman talaga eh yeah, panoorin nyo na lang yung ginawa ko para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sinasabi kong copy paste copy paste Pahala natin siya. Mukha siyang totoo. Ayan. Save ulit. Tapos tayo ng panibagong ano. Panibagong design nung Panibagong design nung Ano nung May project 2, 3 Ganon ganon Okay Pinalita ko ng dyan dyan lang Sa may bahay namin Baya Edsa Yung font Ang ginamit ko dito Ano to eh uh, Jeepney brush Jeepney brush Font Sa font space ko nakuha ito uh, Pilipino rin yung may gawa Okay So Ayan maganda siyang ano siyang, Maganda siyang font Kasi mukha talaga siyang ano Sa jeep Sundan nyo lang yung ginagawa ko kahit medyo mabilis. Palit-ulit lang naman eh. Ayan, dapat dun sa ano, sa pag-position nyo nung element. Talagang yung detalye, ano, dapat nakikita mo mas kayo maliliit. Kasi sobrang laking bagay nun sa, ano, eh, sa visual effects eh. Kasi yun yung mga lagi, unang napapansin eh. Kaya makikita yung mga reaction vid sa YouTube nung mga VFX artists sa mga failed na effects sa mga movie. Usually yung maliliit na effects yung napapansin. So, balik na naman sa After Effects. Okay, puntahan natin yung pang tapal na ginawa kanina. Ayan. Lagay nyo na naman sa taas. Wait lang. Nawala siya sa pwesto eh. Sakto nyo lang, sakto nyo lang. Pag paste ko kasi mali yung ano, naging resulta eh. Pe uh, parent nyo ulit paulit-ulit lang talaga kaya hindi kayo manili to kasi siguro mga limang ulit nyo lang dyan kabisalo nyo ah siguro mga tatlo kabisalo nyo na uli yan yung camera lens blur sobrang importante yung camera lens blur na yan kasi siya yung nag uh, ano eh siya yung nagpapamukhang totoo talaga kasi mukhang galing talaga sa camera yung mga nilagay tsaka yung color matching na tinatawag Pwede nyo i-copy-paste yung ibang settings o dito sa ibang, ano, ibang object para hindi kayo may rapid pa ulit-ulit.
Yeah. Ayun, no? so makita nyo mga talaga siyang ano, para sa akin ha, mga siyang totoo. Kung hindi nila alam na in-edit lang yan, siguro kung iba titingin ha, mga totoo. Yeah, manually adjust. Yeah, dapat matyaga kayo sa, ano, eh, sa pag-adjust manually ng mga keyframes eh. Kasi, ano, eh, uh, dyan talaga nakadepende eh, kung ano yung kalalabasan eh. Kahit siguro kunyari, uh, sa first frame, sa first keyframe mo, 3.0 yung value. Tapos sa pangalawa, 3.2. Sobrang laking diferensya nun. Kahit point lang yun. Pati yung mga blending option. Yan. Laking bagay nyan. So kung After Effects user ka, tsaka Adobe Premiere user ka talaga, magigets man talaga yung mga pinagsasabi ko na ano, na hindi ka na malilito dito. Hindi mo na kailangan sundan ng sobra yung ginagawa ko. Yung idea na lang kukunin mo. Yeah, medyo nagmumukhang totoo na siya. Buti naman. Pero kailangan natin siya talaga i-double check. Tapos dito, sa part na to, napansin ko medyo hindi hindi ko trip yung ano eh, yung mags, yung rim nung ano nung gulong niya. Medyo lumaluma na siya eh. Ginawa ko, uh, punta ako ng Google Images, nag-search ako ng rim, wheel, mags, PNG, ganun. Tapos, gusto ko HD. Dapat pag nag-search kayo, hindi naman kailangan na ano yun, na wheel, PNG, hindi naman ganun lang. Pwede, pwede nyo search yung mga related words. Mga rim, wheel, mugs, PNG. Tapos nalabas na lahat para mas madali. Yan. So, yan yung nakuha ko. Medyo pang sports car siya. So, hindi, kung mapansin nyo naman sa pag nag-jeep kayo, diba? lalo sa Cubao. Nakakaiba yung ano nila eh. Yung mugs ng ano nila eh. Jeep nila eh. Uh, this time, dito sa gulong na to, iba yung atake niya eh. Iba yung paano siya paano siya in-edit okay so una ginawa muna namin siyang 3 ginawa muna siyang ano, 3D layer ah oh ayan ni-scale down ko muna sinakpa ko muna pala siguro sa tingin ko pwede na yan medyo malaki pa ba yan ayan tapos ginawa siya 3D layer ah rename mo muna pala tapos 3D layer tapos, pa, uh, so para sa yung 3D layer? Kasi di ba kapag, kapag di mo siya ginawa 3D layer, naka ano lang siya, naka 2D layer lang siya. So ang nagagalaw mo lang na axis for rotation is X and Y. Pero sa, pag nag 3D layer ka, pwede mong baguhin yung rotation ng axis ng X, Y, and Z. So may Z ka. Eh, ang gusto ko dito, yung Y and Z. Yun yung gusto kong mabago eh. Ay, sa ano pala, sa 2D layer pala parang X lang nga tayo naiikot. Ayan yung Z, yung paikot. Ito yung importante. Yung sa Y rotation. Kasi naiikot mo siya sideways. Para ma-align mo siya dun sa gulong ng jeep. Kasi nga medyo pagilid yung, ano, pag yung pwesto ng jeep eh. Diba? So kailangan mo siya i-align dun. Okay? Pag, pag, kasi pag 2D lang, bumuha siyang pinapinapong lang. Ito siya mga totoo. Okay? Ayan. Importante yan. Ayan. Para masakto mo siya dun. Tapos tansya-tansya mo lang. Siguro naman may sense tayo ng ano, pagtatansya. Kaya alam mo kung pangitig na o hindi. Ayan. Ayan. Tapos copy mo ulit yung kanina. Yung mga pinag-alalagay mong camera lens blur, color correction, yan. Ikaw na bahala ko, paano mo siya color match ako? Ganito siya kinolor match kasi ganito yung kulay ng footage ko. Eh, depende sa footage mo kung ano yung tsura. Ganun mo siya i-color match. Yung lens, ayan. Tapos parent mo na naman. Para sumunod. Ayan, sumusunod na. Yung lens blur na lang. O yan, manually adjust na naman yung camera lens blur. Sa ano pala, pag adjust ng camera lens blur, dapat may ano ka rin, may... Alam mo yung ano alam mo yung... Parang ano, uh, ano ba tawag yan? Dapat alam mo yung principle nung ano, ginagamit mo lente. Kanyari, 50mm ka, tapos 1.4. Alam mo kung saan lang yung nakafocus. Alam mo kung saan lang yung... 
Alam mo kasi lang yung dapat na may may boke ganun. Hindi para magbukas ng natural. Eh medyo sumusunod-sunod na siya sa agos ng ano, buhay ng chip. Kasi lang like preview pa balik-balik eh kasi nakakairita talaga yung ano eh. Yung mali-maling tracking eh. Ayun. So, may mga iba pa akong object na nilagay. Kunyari itong top 1 na to. Uh, common ko kasi na nakikita to talaga sa mga jeep yun, top 1 motor oil uh, lagyan nandiyan dyan sa minsan sa side mirror minsan sa gilid ng jeep uh, nakikita ko lagi yan uh, lagay natin yan para may onting ano lang para kunyari hindi talaga nila alam na ano yan na effect lang uh, ginawa ko rin syang 3 delay rata ay hindi 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 uh, save Yeah, kasi maulit-ulit lang naman yung nilagawa ko Dapat ano, ang goal mo lang kasi dito Ang goal mo dito, uh, mapagmukha mo Mapagmukha mo natural lahat ng nilalagay mo Hindi siya, di siya dapat na uh, alam na effect lang yan Tapos dito, sa top 1 na to May kulay puti Eh di ba kanina naglalagay tayo mga PNG file So, anong gagawin? Anong gagawin para matanggal yung puti? So, sa blending option Punta ka dun sa May Side ng darken, multiply, color burn, classic color burn, linear burn, darken, darker color. Yan. Okay, so ang pipiliin dito yung multiply para mawala yung black. Ay, yung puti. Yan, di. Medyo, mukha na talaga siya nakablend dun sa jeep eh. Tapos, ayos, ayusin mo lang yung rotation niya para mga talagang totoo. Tsaka-tsagayin lang yung ano, yung detalye eh. Kasi, ano eh, uh, yung goal mo dito, gumanda yung gawa mo eh. Hindi mabilis yung gawa mo eh. Kung dito pala, mga na siyang ano eh, mga na siyang totoo eh. Tapos medyo napansin ko, medyo parang sharp siya. Medyo matalas. Hindi siya, kasi yung footage yung medyo may onting ano yun. May onting, may unsharp na part yan. So medyo, gawin nyo, medyo nagyan nyo na onting unsharpness yung top one para ano, mga na siyang totoo dun sa footage. Medyo nakikibagay siya. Yun yung problema eh, pag sobrang sharp ng ano mo, sobrang sharp ng image file na ginagamit mo. Ayan, balik na sa dating gabi, camera lens blur. After Effects, balik na naman sa Photoshop. So, yung next natin na tatapalan. Yung nakikita nyo sa baba, yung mga, yung pumapaypay sa baba ng jeep. Yung parang bandera nila. Tapos may nakalagay minsan na dyan, uh, uh, every drop counts. Yung mga ganun yung nakalagay dyan eh. Ayan. Ganun ulit, yung ginagawa kanina, clone-clone. Kasi -clone. so, dapat di siya mukhang ano, mukhang hindi bilong. Dapat bilong siya dun sa texture. Medyo mukhang ano naman, okay okay naman siya. Yan, tsaka tsagayin nyo lang makuha yung gusto nyo mangyari. Ah, huwag nyo isaala lang yung quality para lang magmukha kayo mabilis. Yan. O yan, ah, di... Tapos yeah. mm. Tapos, pumili naman ako dito ng font Na medyo hawig-hawig dun sa Naunang ginamit natin Dun sa may nakalagay na Ano pa, medyo graffiti style Para maangas Yan, nilagay ko kilabots ng tundo Yan Ganyan yung mga nakalagay lagi Yan, tapos Alay nyo lang, distort perspective so, itong mga ginagawa ko na ito, huwag nyo napansin nyo yan wala lang yan wala lang yan experiment lang yan wala lang yan 
Yeah. Save ulit. Ah, dito sa may, ano na to? Uh, balik tayo After Effects. So, dito sa file na yan, wala ka na masyado babaguhin. Ipaparent mo na lang siya. Saka yung lens blur. Okay. Dito ako bumibili pag nakakita ko ng mga visual effects. Kasi yung mismo mga maliliit na hindi mo kakalaing effects pala. Eh, edited pala yun. So, yun yung nakakabili. Yun yung mga favorite na ano kayo ginagawa ko sa mga film. Yan, i-align nyo lang. So, siya nararapat. Yan. So, hindi ko siya ginamitan ng blending option kasi nga, kapag pinalita ko yung blending option, makikita yung likod. So, doon pa lang sa Photoshop, binlending option ko na yung kilabot ng tondo doon sa background na kin uh, kinloan ko kanina doon sa Photoshop. So, bali doon ko na lahat ginawa sa Photoshop. Yung lens blur lang yung kinopya ako. So, yun lang kailangan. Hindi na mapapansin na effects lang yun. Halos ano na siya eh. Halos nandun na talaga siya eh. Kasi ito pa, ito pa. May isa pa akong effect dito. I mean, isa pa akong nilalagay. Yung saraw. Kasi kung alam nyo, yung jeep natin, di ba? Ano yan? Saraw yung pangalan yan eh. Yung parang brand ganun. And, binago ko lang yung... Ano ba? Yung overlay. Nagkasi ng overlay. Tapos, onting opacity, binawasan ko. Ayan, para magmukha siyang totoo. Ayan. Kita nyo, mga talaga siyang ano. Spinerin ko lang. Ayan. So, lang, huwag nyo kalimutan yung lens blur. Importante yan. Ayan. So, manually nyo na ayusin kung ayaw nyo. Manual customize nyo yung ano, pag adjust Para mukha talaga siyang belong dun sa footage, hindi siya naliligaw Ayan Ay, ganda Ayos na ayos uh, Preview, preview nyo lang siya Tsagayin nyo i-preview kasi baka mamaya may effect na bumibitaw. May mga trackers na bumibitaw bigla. Yung kala nyo, smooth, uh, smooth flowing na siya pero biglang bumitaw yung track. So, ibig sabihin na bumitaw, uh, biglang hindi sumunod yung tracker. Okay. Tapos sa, sa original file ko kasi, naka-color grade ako eh. Kaya nabahala kung paano nyo siya ko-color grade. Pwede sa Premiere, Da Vinci, sa Nuke. Kaya bahala. So, bago nyo export yan muna ah. Preview, preview. Check, check nyo. Double check. Yung double checking, sobrang laging bagay sa, ano na, sa After Effects. Tapos export nyo. Control, control M yung export. So, sa best settings, pindutin nyo yung render settings. Diba? Best settings ang lagay doon. Check nyo kung yung start at end nyo, eh, tama. Kung tama ba yung pinagsimulan. Kaya naman nakakalam kung tama eh. Okay. Tapos, sa uh, output module, Yan. Maraming preset yan. May AVI, JPEG sequence. Uh, so, dito sa 2020, may problema ako eh. Kasi ayaw gumano ng media encoder ko. Kasi gusto ko i-render siya as H.264 para mababa lang yung file. So, ngayon, nag-re-render ako ng AVI. Ano siya? Uh, lossless siya. So, ibig sabihin na malaki yung file nun. Pero, retain yung quality. Yung usually sa AVI, yung mga 20 seconds, nasa 2 gig na yata yun eh. So, AVI gamitin mo. Pero kasi sa 2015, may, may ano doon, may setting doon na quick time tas MPEG-4. Dito sa 2020, wala eh. Hindi ko alam anong meron eh. Yung MPEG-4 kasi eh, medyo magaan yung file lang. Ayan. Tapos pindutin nyo yung, ano yan, yung may file name. Nasa baba nung ano, errors only. Para malagay nyo kung saan siya dapat maka, na, ma-render. Kasi siya mapupunta after render. Ayan. So, yun lang. Medyo... Tsaga-tsaga lang, practice to practice lang sa iba pang ano, video. Shoot lang ng ano, material, yung sariling material. Tapos paglaro-laroan nyo lang. Para ano, may productivity ngayong ano, quarantine. Tapos, uh, nood-nood din kayo ng mga, ano, mga behind the scene. Yung mga software na ginagamit. Yung Nuke, yung Fusion, PF Track, Mocha, Maya, Houdini. Yung 3ds max Lahat mga video ko pa yun Yan yung si Andrew Kramer Yung video ko pa yun Yan best friend na natin